இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீ கடை கேக் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து முட்டைக்கோஸ் கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா கஜடா கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அரை கப் அளவு வந்து நம்ம சக்கரை எடுத்துக்கலாம் அதாவது இதில் வந்து நான் இந்த கப்பில் தான் நான் வந்து மைதா எடுக்க போகிறேன் இதில் வந்து நான் மைதா ஒரு கப் எடுக்க போகிறேன் ஒரு கப்புக்கு வந்து அரை கப் அளவு வந்து சக்கரை இது வந்து இரநூறு ஆளாக இருக்கும்ல அதுதான் அது இது கூட கால் டீஸ்பூன் வந்து நான் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் கிட்டே வந்து ஏலக்காய் பொடியாக இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இதை அரைக்கும் போதே வந்து ஒரு மூணு ஏலக்காய் வந்து இது கூட சேர்த்து வந்து அரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ சக்கரை வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து இது கூட ஒரு முட்டையை சேர்த்து அதையும் நம்ம வந்து நல்லா நைஸாக வந்து அரைச்சிக்கலாம் முட்டை இல்லைன்னா நம்ம வந்து தயிர் சேர்த்து கூட பண்ணலாம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு இதை வந்து நம்ம தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் அளவு வந்து மைதா சேர்த்துக்க போகிறோம் இதே கப்பில் வந்து கா கப் அளவு வந்து ரவை சேர்த்துக்கணும் இதை வந்து நம்ம ஸ்பூனில் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ரவை வரும் இது கூட தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவு வந்து நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது கூட உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு பிஞ்ச் அளவு வந்து சோடா உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கிட்ட நெய் இல்லை அப்படின்னா பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஆயில் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மிக்சியில் அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த முட்டை அந்த ஜீனி அதையும் வந்து இதில் சேர்த்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம கிட்டத்தட்ட எட்டு வந்து கேக் பண்ணலாம் கேக்குக்கு வந்து மாவோட பதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் மாவு வந்து ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாவோட பதம் வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா கடையில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஷேப் வராது ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அது எண்ணெயில் போட்ட உடனே அது பிரிஞ்சிரும் மாவு தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் மாவு வந்து ரொம்ப வந்து கட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து மைதா மாவு சேர்த்து பிணைஞ்சிங்கன்னா மாவு வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடும் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி வந்து நீங்கள் பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இது ஒரு அரை மணி நேரம் போல் நம்ம வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த ஊற வைக்கிற டயத்தில் வந்து அந்த ரவையெல்லாம் வந்து அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் நல்லா உறிஞ்சிடும் இப்போ வந்து அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவு எடுத்து உருட்டி வச்சுக்க போகிறோம் கடையில் வந்து நல்லா பெருசாகவே போடுவாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக போட்டிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு லட்டு மாதிரி நல்லா ஷேப்பாக வரணும் அப்படின்லாம் இல்லை இதில் வந்து முக்கியமான டிப் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது மீடியத்தை விட கம்மியாக ரொம்ப சிம்மில் தான் நீங்கள் வந்து வச்சு இது செய்ய முடியும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து எல்லாமே வேகும் இல்லைன்னா வெளியில் கருகிறோம் உள்ளே வந்து அப்படி மாவாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சட்டி வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நிறையா போடலாம் நான் வந்து இதை காட்டுறதுக்காக நான் வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டு காட்டுறேன் நான் வந்து அடிக்கடி வந்து திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விடாமல் விட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு சைடு மட்டும் அப்படியே ப்ரௌன் ஆகிரும் இந்த எண்ணெயை எடுத்து இப்படி மேலே ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அது வந்து சீக்கிரமே வந்து அந்த கிராக் வரும் மாவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதுவே வந்து இந்த அப்படி விரிசல் மாதிரி வரும் கடையில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் மாவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்தில் இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி வராது தானாகவே வந்து இது வெடிக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்பூன் இல்லைன்னா கத்தி வச்சு ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டோம் அப்படின்னா அதுவே கொஞ்சம் வந்து கடையில் இருக்க மாதிரி ஷேப் வரும் வெளியில் ஃபுல்லாக நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு அது நல்லாவே வந்து நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்குது உள்ளே வந்து ஆனால் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு வெளியில் நல்ல முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சுகர் உள்ள வேணும்னா நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி